Hallo! Ich habe heute ein Haul für euch. Ähm, ich war uah, gerade shoppen und habe ein bisschen was mitgehen lassen. Ich fange am besten mal gleich an. Ähm, Mist, jetzt habe ich das Kleid nicht hier. Egal, ist nicht so wichtig. Oder doch? Nein. Äh, also ich war bei DM und habe gekauft einen Nagellack von Catrice in der Farbe 070. Ich kann das leider nicht aussprechen. Ich hatte da vorhin schon voll die Schwierigkeiten. Whatever. Ähm, Farbe 70. Äh, Nude. Ultimate TV Nude. Sehr schön. Ich finde die Farbe total toll. Ich rede jetzt auf, weil dann verstinke ich mein ganzes Zimmer. Oh, die haben wirklich einen neuen Pinsel. Da steht nämlich... Wo stand denn das? Ah, hier. New Color and New Brush. Okay. Ähm, dann habe ich mir noch ein Make-up-Pinsel gekauft für meine Foundation. Über die ich, glaube ich, auch noch mal ein Video machen werde. Ja. Ähm, hatte ich schon mal. Ist eigentlich ganz gut. Das Doof ist nur, dass ähm, mir ziemlich doll die Borsten immer verkleben durch mein Make-up. Und ich kriege die irgendwie nicht sauber. Ich versuche das immer mit Seife. Und bei mir kriege ich das nicht hin. Keine Ahnung, wie macht ihr denn eure Pinsel sauber? Macht ihr die überhaupt sauber? Sollte man ja eigentlich, oder? Vielleicht ist es einfach nur der falsche Pinsel. Hm. Also von DM und von Ebelin. Achso, der Nagellack hat gekostet. <lacht> Habe ich das schon erzählt? Ich glaube nicht. Ähm, 2,45. Und der Pinsel? 3,95. Passend zum Nagellack habe ich mir Nagelsticker gekauft von Essence. Ja. Fand ich ganz niedlich für... <lacht> ähm, so, weiter geht's mit einem weiteren Essence-Produkt. Und zwar ein Lippenstift in der Farbe 31 Glamour Queen. Ich swatche ihn euch mal. Das wollte ich schon immer sagen. Ich wollte schon immer mal swatchen und das schon immer mal aussprechen und, und in die Kamera halten. Ich glaube nicht, dass man auf meiner Kamera das gut erkennen wird. Aber die Farbe sieht so aus. Und auf der Hand geswatcht sieht sie so aus. Das ist halt ein, ein Rotton. Und ich finde ihn wirklich schön. Kostete 1,95. So, weiter geht's mit einem P2 Lip Pencil. Das mir vorhin, als ich das erste Mal dieses Video gedreht habe, wo aber die Sonne total geblendet hatte, ist mir dann aufgefallen, als ich ihn geöffnet hatte, tada, irgendwelche blöden Weiber haben in diesem Nicht-Tester-Lip-Pencil Schnurm gedatscht. Das ist so zum Kotzen, aber ich werde einfach vorne abschneiden oder so, keine Ahnung. Das ist total ärgerlich. Ich swatche ihn euch auch mal, er ist ähm, rot. Ein bieriges Rot, finde ich. Und... Uh... Hat ziemlich viele Glitzerpartikel. Oh Mann, ich habe ihn dabei. Jetzt habe ich diese Spitze abgemacht. Uf. Kacke. Ich kann gerade nicht. Fünf Minuten noch. Ja. So, sorry. Ich kann nicht schneiden, das muss drin bleiben. Ähm, ja, da sieht so aus. Ähm, ja, wie gesagt, ich finde, der, der ist echt schön. Auf der Hand sah der besser aus. Egal. Kostete 2,95. Ich muss mich beeilen, ich glaube, mein Akku schon wieder gleich an oder so, keine Ahnung. Da habe ich mir hier noch ähm, Balea Rasiergel gekauft, wenn man jetzt alle ist. Das ist nicht so wichtig, ne? Und dann noch drei Lidschatten. Meine ersten drei Lidschatten von Catrice. Ich habe 
ich habe mir die ganz, ganz oft angeguckt und dachte, Mama, die sind so schön. Kaufst du sie? Kaufst du sie nicht? Ich trage leider nicht so oft die Schatten. Aber wenn ich sie dann trage, dann... Ja, dann hätte ich auch gerne gute Lidschatten und Catrice scheint ziemlich gut zu sein. Ich habe mir gekauft einmal den Wet and Dry Shadow in der Farbe 020 Charlie's Chocolate Factory. Ich swatche ihn euch auch mal. Da. Das ist halt so ein braun mit Glitzerpartikeln drin. Und was mich vorhin auch extrem verwundert hat in dem ersten Video, ist, dass diese Dinger total leicht aufklappen. So. Ich dachte, ich kriege die nicht richtig zu. Ich bin zu blöd dafür, aber das scheint echt so zu sein. So. Dann habe ich mir den gekauft, den wahrscheinlich jeder auf YouTube hat, also jedes Mädchen. Weil der geht schwer auf. Hm. Soll, also, soll doch nicht so sein. Wieso geht denn der nicht zu? Okay, egal. Ich habe mir den gekauft, den ähm, 080. Go Charlie Brown. Den hier. Ich swatch ihn euch auch nochmal schnell, bevor mein Akku alle ist. Ich habe ihn jetzt genau daneben geswatcht. Hier. Ja, man wird wahrscheinlich eh nichts erkennen durch diesen wundertollen, nicht fokussierenden Dingbums. Und dann noch die 420 Talk Like an Ägypter. So ein Gold. Richtig schönes Gold. Oh. Schaut. Richtig schön. Ich swatche. Oh, jetzt bin ich mit diesem Braun da reingegangen. Mein Gott, Steffi, ey. Man merkt, dass ich Anfängerin bin. <lacht> da. Ja, das waren die drei Schatten. Das war eigentlich der gesamte Haul. Also ich habe noch ein Kleid, aber ich bin jetzt echt zu blöd. Ich will jetzt nicht aufstehen und das holen. Ich habe das Gefühl, ich bin nicht in der Kamera. Und, ups. Dann habe ich noch eine Sache, die ich euch gerne empfehlen möchte. Das sind die Dinkelbackerbsen von DM. Die sind so geil. Die schmecken so lecker. Ich kann nicht beschreiben nach was, aber ey, die sind richtig lecker. Die sind in, halt gebacken. Mache ich leider auch nicht. Die sind so lecker. Mach mal, mach die eigentlich in Suppe rein, aber ich esse die auch voll gern so schön knackig und knusprig und ja. Aber nicht die ganze Packung essen, Mädels. Da esst ihr nämlich 600 Kilokalorien. Ja, das war's auch schon. Ich mache demnächst noch ein Video über meine zwei absoluten Favoriten in Sachen Kosmetik. Und dann wollte ich noch bei dem Tag mitmachen. Da wurde ich getaggt, mein erster Tag. Ähm, der Mischmasch-Tag von... Schieß mich tot, wie hieß sie denn jetzt? Crazy Libby, Libby, irgendwie so. Ähm, ja, da mache ich dann auch noch mit. Und ansonsten werde ich, ja, mal schauen. Die nächsten Samstag shoppen. Also nicht diesen, sondern nächsten. Und dann wird auch nochmal ein Haul kommen mit einer Freundin. Und ja. Vielleicht machen wir auch bei dieser Chubby Bunny Challenge mit. Und wenn ich sie überreden kann, mal gucken. Okay, ich wünsche euch noch einen super schönen Abend. Ich gehe jetzt was zu essen und Germany Next Top Model gucken und dann noch duschen und schlafen. Und dann ist Freitag und Wochenende. Juhu, langes Wochenende Pfingsten. Genießt das Wetter, macht euch schöne Tage und wir sehen uns bald, 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 ganz bald wieder. Tschüss.